हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन माय सेल्फ आशीष कुमार सिंह आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक बुक बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में और ये जो हमारा कंसेप्ट है हमें रिक्वायरमेंट होगा पावर इंजीनियरिंग में बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जैसे नाम नाम पे ही थर्मोडाइनमिक्स का पहले क्या लगा हुआ बेसिक मतलब वही सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट होगी हमारे पावर इंजीनियरिंग के लिए मीन्स हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में और जितने भी सारे टॉपिक आपको यहाँ पे करवाया जाएगा ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके पावर इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल वहाँ पे लगाओगे तो हर एक छोटा सा छोटा कंसेप्ट आपको सिर्फ यहीं से मिलने वाला अगर आप ये जो हमारा सेशन चलेगा बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारा टॉपिक क्या बेसिक ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा थर्मोडाइनमिक्स है थर्मो डायनामिक्स बेसिकली हमें देख देखने को मिलता है कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है किससे थर्मो एंड डायनामिक्स थर्मो का मीन्स यहाँ पे हो जाता है आपका हीट एंड डायनामिक्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे मोशन आपके थर्मोडाइनमिक्स से बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या करते हैं द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन इज़ कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स ठीक है अब जैसे हमें पता है कि ये जो हमारा हीट होता है ये क्या है हीट जो है हमारे यहाँ पर है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट क्या है यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट नॉट कैन बी डिस्टॉर्ड इट कैन ओनली बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ये हमें पता चलता है कहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मतलब अगर हीट है तो उसके पास क्या होगी एनर्जी होगी तो एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कहाँ पर इंटरनल कम्बेशन इंजन में हम लोग वहाँ पर आगे देखेंगे लेकिन अगर आपके पास एनर्जी है तो एनर्जी क्या बोलता है इसका एक डिफिनेशन होता है इसका डिफिनेशन क्या होगा इट इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के आ, मतलब वीडियोस के लास्ट में तो उसके लिए बिल्कुल डी टेंशन नहीं लेना सिर्फ आप जो भी कंसेप्ट समझाया जा रहा है इसको अच्छे से समझे आप हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किया था थर्मोडाइनमिक्स से थर्मो का मतलब हो गया आपका हीट डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन तो द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन इज़ कॉल्ड थर्मोडाइनमिक्स फिर मैंने बोला जो हीट होता है वो क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है फिर हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि एनर्जी किसको बोलेंगे इट इज़ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस मतलब आपके पास अगर एनर्जी है तो आप कुछ चेंज कर सकते हो एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज करो यहाँ पर एक ब्लॉक किसी फ्लोर पर रखा हुआ है इसकी पोजिशन वन है ठीक है अब मुझे इसको लेके आना कहाँ पे पोजीशन नंबर टू पे लेके आना तो आप क्या करोगे इस पर फोर्स एप लगाओगे फोर्स एप लगाओगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पे कितना एक्स तो मैंने बोला कि आपने वर्क कितना किया था आप क्या बोलोगे सर एफ इंटू एक्स ये हमारा क्या हो गया फो वर्क कर दिया आपने तो यहाँ पर जो वर्क करने का जो मेन रीज़न है आप किए कैसे हो एनर्जी की हेल्प से किए हो ना तो यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्लॉक का जो पोजीशन है वन से लेके जब ये टू जाता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है भैया कॉज चेंजेस मतलब एनर्जी के कारण आप कुछ चेंज कर पा रहे हो तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हीट के पास जो एनर्जी होता है तो हम लोग कैसे एनर्जी का यूज़ करके भैया पिस्टन का मोशन करवाते हैं और उससे हम लोग भैया जो ऑटोमोबिल होती है भैया वो चलती है कौन से एनर्जी के कारण हीट एनर्जी के कारण तो वो हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि इट इज़ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस अब थर्मोडाइनमिक्स एक डिफिनेशन होता है समझते हैं उस डिफिनेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ समझेंगे यहाँ पे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने तीन नए नए टर्म का नाम लिया कौन कौन सा एक एनर्जी की बात कर रहा हूँ फिर मैंने बोला सिस्टम और फिर बोल रहा हूँ सराउंडिंग अब थर्मोडाइनमिक्स का जो मैंने डिफिनेशन वाला बताया क्या बताया इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो हम लोग समझते हैं कि किसको सिस्टम बोलेंगे किसको सराउंडिंग बोलेंगे ठीक है 
अब देखो सिस्टम क्या होता है बहुत ही बेसिक इसका एग्जाम्पल दूंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या होता है इट इज ए इट इज ए फिक्स्ड मास और और ए रीजन इन ए गिवन स्पेस समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है इट इज़ ए फिक्स्ड मास और ए रीजन इन अ गिवन स्पेस अब सपोज करो देखो ये जो मैं बोर्ड लिख रहा हूँ ये सारे आपके क्या दिख रहे हैं साइड्स दिख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर है तो मैं क्या इस बोर्ड से बाहर लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ तो मेरा जो भी इंटरेस्ट है कहाँ पर है इस जो जितने भी सारे साइड आपके ये रेक्टेंगल के साइड से है उसके अंदर है तो अब मैंने क्या बोला डिफिनेशन इट इज़ ए फिक्स मास और ए रीज़न इन ए गिवन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड ये जो सिस्टम होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप आगे नोमेरिकल करोगे अगर आपको सिस्टम ही समझ में नहीं आएगा तो नोमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैंने बोला कि जैसे कि ये जो मेरा साइड रेक्टेंगल्स का साइड है मेरा जो भी इंटरेस्ट है कहाँ पर है इस रेक्टेंगल साइड्स के अंदर है ठीक है तो मेरा जो आवर स्टडी इज़ फोकस मेरा ये फोकस हो गया तो मैं क्या इस बोर्ड के अंदर जो रेक्टेंगुलर के जो साइड्स आपके दिख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा साइड्स के अंदर क्या ये मेरा एक सिस्टम है इसको बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकते हो आप और एक एग्जांपल समझो आप सपोज क्लास रूम में आप स्टडी कर रहे हो ठीक है कोई क्लास चल रही है आप क्या करते हो गेट से एंटर करते हो क्लास में ये आपका सपोज़ करो क्लास रूम है और यहाँ पर आपका ये गेट है आप यहाँ से एंट्री करते हो तो जैसे आप एंट्री कर दियो तो ये जो आपको क्लोज दिख रहा है एक रीज़न एक क्लोज रीज़न दिख रहा है तो ये मेरा क्या बन गया एक सिस्टम बन गया मतलब जैसे ही आप गेट से अंदर करो हो जाओगे तो आप सिस्टम का पार्ट बन जाओगे अब जो मेरा एरिया आप स्टडी होगा इस पर सिर्फ फोकस करूँगा क्योंकि ये मेरा सिस्टम बन गया है अब जैसे कोई बंदा गेट से बाहर निकलेगा सपोज़ करो तो मैं बोलूँगा भैया अब वो सिस्टम का पार्ट नहीं है तो अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि ठीक है सिस्टम के जब हम लोग गेट से अंदर कर रहे हैं अंदर हो जा रहे हैं तो एक फिक्स्ड रीज़न दिख रहा हमको तो उसको हम लोग बोल दिए सिस्टम लेकिन जब गेट से हम लोग बाहर जा रहे हैं तब कहाँ जा रहे हैं देखो एक्सेप्ट सिस्टम मतलब सिस्टम के अलावा अगर आप कहीं भी जाते हो चाहे इधर से निकलो इधर से निकलो चाहे इधर से निकल लो या इधर से निकल लो एक्सेप्ट सिस्टम एक्सेप्ट सिस्टम एवरी एक्सेप्ट सिस्टम एवरी थिंग इज सराउंडिंग मतलब भैया कि सिस्टम के अलावा जितना भी चीज़ आएगा मतलब अगर ये मैं बोर्ड जो बात करूँ ना ये साइड से भैया ये साइड के ऊपर चले जाओ या लेफ्ट साइड से इधर चले जाओ राइट में चले जाओ या आप में चले जाओ या डाउन में चले जाओ सारा चीज़ क्या कहलाएगा आपका सराउंडिंग कहलाएगा ठीक है तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि एक्सेप्ट सिस्टम एवरी थिंग इज सराउंडिंग अब देखो जैसे ही आप सिस्टम से बाहर जा रहे हो सिस्टम से बाहर जा रहे हो तो ये बाहर वाला पार्ट को आप बोल दे रहे हो सराउंडिंग तो भैया क्या दिख रहा है आपको एक ये जो आपकी दिख रही साइड इसको क्रॉस करके जा रहे हो ना मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच एक सेपरेशन का लेयर है तो एक टर्म आता बाउंड्री तो बाउंड्री किसको बोलेंगे इट इज़ द सेपरेशन लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो ये जो मुझे दिख रहा है ना भैया ये साइड तो इसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर बाउंड्री बोलेंगे ठीक है तो बाउंड्री क्या होता है इट इज़ द सेपरेशन लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अब देखो हम लोग क्या समझे यहाँ पे हम मैंने स्टार्ट किया कहाँ से थर्मोडाइनमिक्स का डिफिनेशन से उसका डिफिनेशन मैंने क्या बताया इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग मतलब ये जो मेरा सिस्टम मैंने डिसाइड किया है इसमें क्या होगा एनर्जी जो है मेरा यहाँ पर एंटर भी कर सकता है भैया और बाहर भी जा सकता है तो इसका इफेक्ट का डिस्कस जो इसका इफेक्ट होगा कि भैया जब सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है तब क्या हो रहा है सिस्टम में जब एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रहा है तब क्या हो रहा है तो सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ाई करते हो कहाँ पे करते हो थर्मोडाइनमिक्स में फिर मैंने बोला देखो सिस्टम क्या होता है इट इज़ अ फिक्सड मास और ए रीज़न इन अ गिवन स्पेस वेयर आवर स्टडीज फोकस्ड मतलब भैया जो मेरिया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा जैसे मैंने एक बोला कि देखो ये एक क्लास होगा तो क्लास के अंदर जो भी मेरा पार्ट रहेगा उसको मैंने क्या बना दिया सिस्टम आप जैसे भैया गेट से बाहर निकलते हो क्लास से तो मैंने क्या बोला भैया कि आप सिस्टम से बाहर निकल गए हो मतलब अब जो मैं स्टडी करूँगा सिस्टम के अंदर आप उसका पार्ट नहीं हो 
और फिर मैंने बताया कि अगर आप सिस्टम से जो सिस्टम के अलावा जो होता है मतलब आप सिस्टम से अगर कहीं से भी बाहर निकलते हो तो सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ आता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सराउंडिंग बोलेंगे जैसे कि एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग समझ में आ गया और जो सिस्टम और सराउंडिंग का जो सेपरेशन होता है जो करता है उसको कौन करेगा बाउंड्री करेगा तो बाउंड्री किसको बोलेंगे इट इज़ द सेपरेशन लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग चलो इतना क्लियर आपको हो गया देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखा सबका डिफिनेशन आपको दिख रहे होंगे कि वाट इज़ थर्मोडाइनमिक्स वाट इज सिस्टम अब हम लोग आगे कंसर्ट पढ़ने वाले हैं अब हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं तो सिस्टम के आपके जो मेनली टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं कौन कौन से सिस्टम होंगे आपके थ्री टाइप्स के सिस्टम ओपन सिस्टम फिर आपका हो गया क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम अब देखिए ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है सपोज करो ये मेरा सिस्टम है क्या है मेरा ये सिस्टम है अब ओपन सिस्टम में क्या होगा एनर्जी और मास मास किसका होगा गैसेस का भी हो सकता है या फ्लूड का भी हो सकता है तो अगर सिस्टम के अंदर आपका एनर्जी भी आ रहा है मास भी आ रहा है मतलब वैसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे जहाँ पर एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा होगा कि कहाँ पर सिस्टम में तो कौन से ऐसे सिस्टम होते हैं आपके पंप हो गया कंप्रेशर हो गया टरवाइन हो गया हम लोग आगे देखेंगे कैसे इन लोगों को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं सिर्फ ओपन सिस्टम का हमारा हमारा कंसेप्ट क्या है कि एनर्जी एंड मास बोथ कैन इंट्रैक्ट विथ द सिस्टम उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओपन सिस्टम अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा देखिए क्लोज सिस्टम में क्या होगा सपोज करो आपका ये सिस्टम है क्या ये हमारा सिस्टम है अब हमने देखा कि जो हमारा ओपन सिस्टम है उसमें एनर्जी और मास दोनों क्या कर रहे हैं इंट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ओनली एनर्जी कैन इंट्रैक्ट विथ द सिस्टम बट मास कैन नॉट इंट्रैक्ट विथ द सिस्टम मतलब अगर ये भैया सिस्टम है तो यहाँ पर कोई भी अगर सपोज करो हम फाइव का गैस है भैया तो यहाँ पे और मास भैया इंटर इंटर कर ही नहीं सकता है मतलब मास क्या हो गया कांस्टेंट हो गया मास का इंट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा लेकिन एनर्जी का इंट्रैक्शन हो सकता है तो आप बोलोगे सर एनर्जी का इंट्रैक्शन कैसे करवाएंगे भैया सपोज करो यहाँ पे इसके सपोज करो टेम्परेचर गैस का भी है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस अब बाहर ऐसा कुछ कर दो ना कि भैया क्या हो जाए कि बाहर का टेम्परेचर मान लो ट्वेंटी से ज़्यादा है अब देखो यहाँ पर जो ट्वेंटी से अगर ज़्यादा हो गया तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर का डिफ्रेशन डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो करता है अब देखो यहाँ से एनर्जी कहाँ एंटर करेगा सिस्टम एंटर करेगा तो हमें समझ में आ गया क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी कैन इंट्रैक्ट विथ द सिस्टम बट मास कैन नॉट इंट्रैक्ट अब एग्जांपल समझते हैं एग्जांपल कौन कौन से कौन से होते हैं आप जब आगे पढ़ोगे आईसी इंजन में तो आपका जो पिस्टन सिलेंडर होगा या ये आपका स्पार्क प्लग हो गया इसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे देखेंगे हम लोग वहाँ पर और ये आपका वॉल्व होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका स्पार्क प्लग हो गया इसको बोलते हैं इनलेट वॉल्व आगे देखेंगे हम लोग इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट बॉल तो अगर आपका ये हमारा कल आता है पिस्टन फिर यहाँ से रहता है कनेक्टिंग रोड फिर यहाँ पर रहता है क्रैंक और यहाँ पर लगा होता है क्रैंक साइड आगे पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है अगर आपका जो सिलेंडर होता है आई इंजन का अगर उसमें इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट बॉल्व दोनों ही क्लोज है ठीक है तो यहाँ पर भैया जो गैस रहेगा ना सपोज करो यहाँ पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर है पेट्रोल इंजन के केस में तो ना ही अब एक्स्ट्रा फ्यूल आ सकता है ना ही जलने के बाद वो बाहर जा सकता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे क्लोज सिस्टम बोल देंगे ठीक है और क्लोज सिस्टम में सिर्फ किसका इंट्रैक्शन होता है एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है अब समझते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा तो आप लोग तो आइडिया लगा ही लिए होंगे कि अगर सपोज करो ये सिस्टम है हमारा ये क्या हमारा सिस्टम है तो इस सिस्टम में आप लोग क्या देखोगे ना ही एनर्जी और ना ही मास इंट्रैक्ट कर सकती है सिस्टम से ये कैसे हो सकता है देखो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं किस में रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं 
तो सपोज करो जितना भी चीज़ जो स्टार्स होते हैं मतलब जो तारे वगैरह बोलते हो या जो गैलेक्सी वगैरह होते होते हैं वो कहाँ पर आते हैं वो भैया सारा का सारा ब्रह्मांड में आते हैं मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं ठीक है मतलब भैया इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं जो है सब यही है ठीक है अब देखो इस यूनिवर्स की में ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ना ही इस यूनिवर्स से भैया मास बाहर जा सकता है ना ही मास अंदर आ सकता है तो वैसे सिस्टम जहाँ पे ना इधर एनर्जी नॉर मास कैन इंट्रैक्ट विथ द सिस्टम इज़ कॉल्ड कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम फिर हम लोग देखते हैं जो हम लोग थर्मस वगैरह यूज़ करते हैं देखना आप लोग जो थर्मस होता है अगर उसमें कोल्ड चीज़ रखते हो या तो हॉट चीज़ रखते हो तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है वो हॉट चीज़ रखोगे तो हॉट रहता है गर्म और कोल्ड रखोगे तो कोल्ड रहता है तो वो सिस्टम जो थर्मस होता है उसको भी आप लोग क्या मान सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में ये थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं कौन कौन से ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम फिर मैंने बोला ओपन सिस्टम वैसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे एनर्जी एंड मास बोथ कैन इंटरेक्ट विथ द सिस्टम इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए आपके पंप हो गया कंप्रेशर हो गया एंड टर्वाइन हो गया आपका फिर मैंने बात किया क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम वैसे सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है सिर्फ एनर्जी का इंट्रैक्शन हो सकता है सिस्टम के अंदर मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा मैंने फिर समझाया कि एनर्जी का इंट्रैक्शन कैसे होगा सपोज करो यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो भैया सराउंडिंग है उसका ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिट का ट्रांसफर हो जाएगा तो एनर्जी का इंट्रैक्शन करवा दिया हमने यहाँ पर लेकिन मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा फिर मैंने बोला इसका एग्जाम्पल क्या होगा अगर कोई आई इंजन जो होता है इंटरनल कम्बेशन इंजन जो उसका सिलेंडर होता है अगर उसमें इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों रहेगा तो यहाँ पर भैया फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा ना ही एक्स्ट्रा एंटर करेगा ना ही जलने के बाद बाहर जाएगा ये आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे क्लोज सिस्टम बोल देंगे और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जहाँ पे ना ही एनर्जी ना ही मास इंट्रैक्ट कर सकती है किससे सिस्टम से तो यूनिवर्स हमारा कैसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम ये समझ में आ गया आपको चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब हमने यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स भी देख लिया सिस्टम क्या होता है वो भी समझ लिया सराउंडिंग क्या होता है वो भी समझ लिया बाउंड्री के बारे में भी पढ़ लिया हमने फिर देखा हमने क्या कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है प्रॉपर्टी अब समझते हैं प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं गुण बोलते हैं तो सपोज करो कोई भी अगर सिस्टम है अगर कोई सिस्टम है ये हमारा क्या है कोई सिस्टम है प्रॉपर्टी का डिफिनेशन क्या बोलता है द कैरेक्टरिस्टिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम समझते हैं ये होता क्या है मैंने क्या बोला ये कोई सिस्टम है और सपोज़ करो मेरे सिस्टम के अंदर ना भैया कोई गैस रखा हुआ है क्या कोई गैस ये क्या गैस के मॉलिकल्स में लिख रहा हूँ ठीक है ये गैस के मॉलिकल्स है अब देखो ये जो सिस्टम है ना इसके अंदर भैया गैस के जो मॉलिकल्स है उसका कुछ प्रेशर होगा कुछ टेम्परेचर भी होगा इसका एक डेंसिटी भी होगा मास भी होगा वॉल्यूम भी होगा और कुछ एनर्जी भी होगा एनर्जी जो यहाँ पर होगा किस फॉर्म में होगा हीट के फॉर्म में होगा वेरी गुड अब देखो सिस्टम के अंदर गैस था भैया ठीक है ये गैस के मॉलिकल्स है फिर मैंने बोला क्या इस सिस्टम के अंदर जो गैस होंगे उनमें क्या क्या होगा प्रेशर होगा टेम्परेचर होगा डेंसिटी होगा मास होगा वॉल्यूम होगा और एनर्जी होगा हीट के फॉर्म में तो ये क्या बता रहा है सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है क्या बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है तो मैंने बोला द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज़ नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम तो ये जो मैंने जितने भी सारे चीज़ लिखा है यहाँ पे किसी भी सिस्टम का ये क्या कहा लाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम ये सारे क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है जो मेनली आपकी प्रॉपर्टी का क्लासीफिकेशन होता है वो दो टाइप्स की होती है अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ये मेनली दो टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे दो टाइप्स के आपके एक आपका होता है इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी 
इंटेंसिव को हम लोग बोल सकते हैं इंट्रेंजिक इंट्रेंजिक प्रॉपर्टी सेकेंड हमारा आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब बड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज भी करते हैं तो यहाँ में कन्फ्यूज नहीं होना है अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और उससे हम लोग समझेंगे क्या कि व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ एक्सटेंसिव जिस तरह आप लोग हम लोग यहाँ पे इंटेंसिव को क्या बोलते हैं इंट्रेंसिक बोलते हैं उसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे बोलते हैं एक्सट्रेंजिक ठीक है अब देखो सपोज करो ये मेरा एक सिस्टम है क्या है सिस्टम है और सिस्टम के अंदर फिर मेरा क्या है गैस रखा हुआ है इसी सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया देखो अब क्या होगा सपोज करो सिस्टम में अगर प्रेशर P होगा तो डिवाइड करने के बाद इधर भी P रहता है अगर टेम्परेचर T है तो दोनों साइड T है अगर डेंसिटी इधर रो है तो दोनों साइड रो है लेकिन देखो मास क्या हो गया दोनों साइड आधा हो गया ठीक है वॉलीम क्या हो गया भैया दोनों साइड में हाफ हो गया अब हम क्या देखते हैं कि भैया सिस्टम की जो कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे ही आप लोग यहाँ पे मास को भैया आधा करते हो तो ये चेंज होने लगती है तो भैया कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो मास पे डिपेंड करती है जैसे कि देखो प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी क्या मास को चेंज करने से क्या दोनों साइड में भैया चेंज हुआ ये सारे प्रॉपर्टी नहीं हुआ प्रॉपर्टी आपका चेंज तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आप लोग क्या लिखोगे डिप्रेशन देखो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास कंसिडरेशन मास कंसिडरेशन ऑफ ए सिस्टम इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास कंसिडरेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया मास को हाफ कर दिया लेकिन प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ ना तो ये भैया मास कंसिडरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी तो समझते कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ये एग्जाम्पल भैया एकदम याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेशर हो गया आपका टेम्परेचर हो गया फिर बात करेंगे डेंसिटी हो गया उसके बाद आपका विस्कोसिटी हो जाता है विस्कोसिटी आप लोगों ने फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा और ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखो आपने नाम सुना होगा जब थर्मोडाइनिक्स पढ़े होंगे स्पेसिफिक एंथेल्पी ये क्या बोलता है स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन एम किलो जूल अपन के मतलब भैया एक जो एनर्जी आप देख रहे हो किसी भी गैस का वो पर्टिकुलर किस कितना एक के जी मास पे देख रहे हो मतलब ये स्पेसिफिक एनर्जी देख रहे हो तो जितने भी सारे आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती चाहे वो आपका स्पेसिफिक इंथेल्पी हो गया या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगा सारे किसके स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करोगे तो सारे कौन से प्रॉपर्टी का लाएंगे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब समझते एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे आपको समझ में आ गया होगा इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन मास कंसिडरेशन मास कंसिडरेशन ऑफ ए सिस्टम मतलब भैया अगर आप जो मास यहाँ पे डिवाइड किए हो तो देखो मास और वॉल्यूम क्या हो गया आधा हो गया तो भैया वैसे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे तो भैया इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए आपके मास हो गया आपका वॉल्यूम हो गया और यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहे आप इंटरनल एनर्जी की बात कर लो चाहे आप इंथेल्पी की बात कर लो मतलब जितने भी सारे काइनेटिक एनर्जी की बात करो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो जितने भी सारे एनर्जी होते हैं भैया वो कौन सी एनर्जी होती है एक्सटेंसिव मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एक नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाहो तो आप इसको स्क्रीन ले लो ठीक है अब देखो नोट में क्या बताने जा रहा हूँ
नोट ये मेरा यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब समझते हैं ये कैसे हो गया मतलब अगर सपोज करो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे रख दो एक यहाँ पे रख दो तो दोनों का जो रेशियो निकल के वो आएगा वो क्या आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी निकल के आएगा अब देखो ये कैसे होगा हमें पता है डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास वटे वॉल्यूम अरे यही होता ना तो भैया मास क्या हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम भी क्या आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो क्या हो गया द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक तो होते हैं किसी भी सिस्टम के वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम फिर हमने बोला भैया प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम चलो पढ़ लिया हमने समझ भी लिया कि किसको बोलते हैं फिर मैंने बोला टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देख लो कितने होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर हो गया टेम्परेचर डेंसिटी विस्कोसिटी ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और वैसे प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है मास कंसिडरेशन ऑफ सिस्टम का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये कौन कौन से हो गया आपके मास वॉल्यूम और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी सो so, आज के वीडियो के लिए इतना ही अब नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो बात करेंगे किसके बारे में जो वर्क होता है थर्मोडाइनमिक्स वर्क के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे वहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं जैसे कॉन्सटेंट प्रेशर प्रोसेस कॉन्सटेंट वॉल्यूम प्रोसेस एडियाबेटिक पॉलीट्रॉफिक सारे प्रोसेस के हम लोग क्या निकालेंगे वर्क डन निकालेंगे जो भी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए नोमेरिकल्स के लिए तो आज के लिए बस इतना ही सो गाइज थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो